హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం హోంవర్క్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంది కదా అది ఒకసారి చూసి దాన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాము దాని పర్పస్ చూసుకున్నట్టయితే సూపర్ డేటా సైన్స్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత హోంవర్క్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పి కనబడుతుంది కదా హోంవర్క్ ఛాలెంజ్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే ద మూవీ రివ్యూస్ వెబ్సైట్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ యువర్ డెలివరబుల్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ అసైన్మెంట్ అండ్ నో దే హ్యావ్ న్యూ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యూ so the previous consultant had created a chart for them which is illustrated on the uh, next slide however the r code used to create the diagram has since been lost and cannot be recovered your task is to come up with the code that will recreate the same chart making it look as close as possible to the original the new data set, uh, set, data set has been supplied and cheppi manaku vastundi ante మనం ప్రీవియస్గా చేసిన వర్క్ వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది అలాగే వాళ్ళు అంతకుముందు ఎవరితోటే వర్క్ చేయించుకున్నారంట కాకపోతే దాని డయాగ్రామ్ ఉంది కానీ దాని కోడ్ లేదు మీరు ఒకసారి ఆ డయాగ్రామ్ని చూసి మీరు కోడ్ జనరేట్ చేసి ఆ కోడ్ని ప్లస్ ఈ డయాగ్రామ్ని మాకు అవ్వండి అని చెప్తున్నారు దాని పర్పస్ డేటా సెట్ని కూడా మనకి సప్లై చేస్తాను అని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ డేటా సెట్ని హోంవర్క్ డేటా సెట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని మీ యొక్క వర్క్ ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టర్లో పెట్టుకోండి పెట్టుకున్నాను నేను అలా సో దానికి మూవీ డాట్ సిఎస్వి దానికి కూడా మూవీ డాట్ సిఎస్వి నేమ్ అని ఇచ్చాను ఇచ్చి ఒక వేరుబుల్లోకి సేవ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్ నాట్ ఎయిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకు వచ్చినాయి హెడ్ ఆఫ్ మూవీ మనం చూసుకున్నట్టయితే హెడ్ ఆఫ్ మూవీలో ఆ ఎక్సెల్ షీట్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ డేటా సెట్లో వే ఆఫ్ ఏ వీక్ రిలీజ్ అయ్యింది అలాగే డైరెక్టర్ ఏంటి అలాగే కేటగిరీ ఏంటి అలాగే మూవీ టైటిల్ రిలీజ్ డేటు స్టూడియో అడ్జస్ట్ అడ్జస్టెడ్ బడ్జెట్ ఏంటి అడ్జస్టెడ్ గ్రాస్ బడ్జెట్ గ్రాస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రేటింగ్ గ్రాస్ ఆఫ్ ఇయర్స్ రన్ టైం ఎంత ఉంది అలాగే అన్ని డీటెయిల్స్ మనకి ఈ డేటా సెట్లో ఉంది మనం కాదు అనుకుంటే ఇంకా ఈ డేటా సెట్లో ఉన్న కాలం నెమ్స్ని తీసుకుని మనం ఇంకా చాలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము ఒక వేరియబుల్లోకి మన డేటా సెట్ని లోడ్ చేసుకున్నాము తర్వాత ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ మూవీ స్టెచ్చర్ ఆఫ్ మూవీస్ డేటా సెట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి ఇక్కడ డేటా ఫ్రేమ్ సిక్స్ నాట్ ఎయిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఎయిటీన్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అలాగే డే ఆఫ్ వీక్లో ఫ్యాక్టర్ సిక్స్ అంటే ఏ రోజు రిలీజ్ అయ్యింది అనే దాని మీద మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి సిక్స్ ఏమైనా ఫ్యాక్టర్స్ అంటే సండే మండే తప్పించి మిగతా వీక్స్ అన్ని కూడా మనకు ఉన్నాయి డైరెక్ట్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి త్రీ థర్టీ సెవెన్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు అలాగే ఏమి ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ మూవీస్ ఉన్నాయి యాక్షన్ మూవీ అడ్వెంచర్ మూవీ అలా ఉంటాయి కదా అలాగే మూవీ టైటిల్స్ వచ్చేసి సిక్స్ నాట్ ఎయిట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి డేటాలో మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది రైట్ ఒక్కసారి మనం జీజీ ప్లాట్ టూని మన ప్రోగ్రామ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాము తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మూవీస్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయినాయి అంటే ఏ వీక్ ఒక బార్ చార్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఇది ఎగ్జాంపుల్ అంటే మన హోంవర్క్ కాదు మనకు మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకి ఏ వీక్ ఎన్నెన్ని మూవీస్ రిలీజ్ అయినాయి అనేది నాకు ఒక బార్ చాట్లో రావాలి అందుకని జీజీ ఫ్లాట్ డేటా ఎక్వెస్ట్ మూవీ ఎస్థెటిక్స్ వచ్చేసి ఎక్స్ ఎక్వెస్ట్ డే ఆఫ్ వీక్ అని ఇచ్చాను ప్లస్ బార్ చాట్ ప్లస్ బార్ జియో మండర్ స్కోర్ బార్ చాట్ని నేను ఇచ్చాను ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే చూడండి మనకి ఫ్రైడే నాడు ఓన్లీ ఫ్రైడేలో ఫోర్ హండ్రెడ్ మూవీస్ ప్లస్ మూవీస్ ఫ్రైడే నాడే రిలీజ్ అయినాయి వెడ్నెస్డే నాడు మిడిల్ ఆఫ్ ద వీక్ కొద్దిగా ఎక్కువ తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే గురువారం కానీ థర్స్డే కానీ మంగళవారం నాడు కానీ చాలా తక్కువ సాటర్డే కానీ చాలా తక్కువ మూవీస్ మనకు రిలీజ్ అయినాయి అసలు ఇందులో మనకు మండే అనే కాన్సెప్ట్ అసలు ఇవ్వలేదు సో మనకి లెవెల్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓన్లీ సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ విధంగా మీరు మిగతా అన్ని కాలమ్స్ మీద బడ్జెట్ మీద అన్నిటి మీద మీరు గ్రాఫ్స్ని డిఫైన్ చేసుకోండి అలాగే మనకు మనకి గ్రాఫ్ ఇచ్చారు కదా మనకి ఈ గ్రాఫ్ని డిజైన్ చేయమన్నారు మనకు హోంవర్క్ క్వశ్చన్లో మనకు తెలుస్తుంది అంటే ఈ గ్రాఫ్లో మనకి ఏమేమే ఉన్నాయో చూడండి ఓకే కేటగిరీ జోనర్ ఓకేనా మనకి ఎక్సాక్స్ కింద జోనర్స్ ఉన్నాయి 
మనకి సమరీలో చూసుకున్నట్టయితే జోనర్స్ ఎన్ని జోనర్స్ ఉన్నాయి మనకి జోనర్స్ మనకి పదిహేను లెవెల్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కానీ మనకి గ్రాఫ్లో చూపించింది మాత్రం యాక్షన్ అడ్వెంచర్ యానిమేషన్ కామెడీ డ్రామా అలాగే గ్రాస్ ఆఫ్ యుఎస్ కాలం వై యాక్సెస్ కింద ఉంది మనకి టైటిల్ కింద డొమెస్టిక్ గ్రాస్ పర్సంటేజ్ బై జనరేషన్ అని ఉంది అలాగే బడ్జెట్ బడ్జెట్ అనేది మనకి సైజు బడ్జెట్ అనేది సైజులో ఉంది అలాగే స్టూడియోలో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి స్టూడియోలో టోటల్గా సిక్స్ స్టూడియోస్ మనకి ఉన్నాయి కానీ మన డేటా సెట్లో స్టూడియోస్ చూసుకున్నట్టయితే ఎన్ని స్టూడియోస్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఓకే చాలా స్టూడియోస్ ఉన్నాయి మనకి డైరెక్టర్ జోన్ రూమ్ మూవీ టైట్లు రిలీజ్ డేట్ స్టూడియో స్టూడియోలో వచ్చి మనకి థర్టీ సిక్స్ స్టూడియోస్ ఉన్నాయి కానీ మనకు అతను గ్రాఫ్లో చూపించింది ఎన్ని స్టూడియోస్ చూపించాడు ఓన్లీ సిక్స్ స్టూడియోస్ సో మనం ఏం చేద్దామంటే మన యొక్క డేటా సెట్ని ఫిల్టర్ చేసుకున్నాం ఫిల్టర్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన జోనర్స్ మనకు కావాల్సిన స్టూడియోస్ తోటి డేటాని ఫిల్టర్ చేసుకున్నాం సో ఫిల్టరింగ్ ద డేటా ఫేమ్ సో ఫస్ట్ ఫిల్టర్ ఏంటి మనకి ఫస్ట్ ఫిల్టర్లో నాకు ఏం కావాలి అంటే రెండు ఫిల్టర్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ జోనర్స్ మీద ఫిల్టర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ జోనర్స్లో ఉన్న ఆ మూవీస్ అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఫిల్టర్ వన్లో అనే డేటా సెట్లో డేటా ఫ్రేమ్లో పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూడండి మూవీ డాట్ జోనర్ ఈక్వల్స్ టు యాక్షన్ ఆర్ మూవీ ఈక్వల్స్ టు మూవీ డాట్ జోనర్ ఈక్వల్స్ టు అడ్వెంచర్ అలా మనకి ఎన్ని జోనర్స్ ఉన్నాయి మనకు కావాల్సిన జోనర్స్ ఐదు జోనర్స్ ఐదు జోనర్స్ని ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తాం ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తే మనకి ఫిల్టర్ వన్లో అన్ని జోనర్స్ మనకున్న ఐదు జోనర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఫిల్టర్ వన్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాం మనం ఫిల్టర్ వన్ ప్రింట్ చేసుకున్నట్టయితే సారీ డేటాని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఫిల్టర్ వన్లో మనకి సో టూ ఫాల్స్లు వచ్చినాయి మనకి సో ఫిల్టర్ వన్ అని చూడండి టూ ఫాల్స్ మనకు వచ్చినాయి తర్వాత వచ్చేసి ఫిల్టర్ టూలో యాక్చువల్గా మనం ఫిల్టర్ టూలో మనకి ఏం కావాలి జోన్ మన స్టూడియోస్ లిస్ట్ స్టూడియోస్ ఆర్ స్టూడియోస్ ఇచ్చారు సో మనం ఫిల్టర్ టూ ఈక్వల్స్ టు మూవీ మూవీ ఆఫ్ స్టూడియో మూవీ డాలర్ ఆఫ్ స్టూడియో ఈక్వల్స్ టు వెంచర్ స్టూడియోస్ ఈ విధంగా కూడా మనం ఆప్ ఆర్ ఆపరేషన్ చేసుకుని ఈ స్టూడియోస్ అని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్టూడియోస్కి సంబంధించిన డేటా లేదనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి చాలా సింపుల్ వేలు మూవీ డాలర్ ఆఫ్ స్టూడియో పర్సంటైల్ ఇన్ పర్సంటైల్ పర్సంటైల్ ఇన్ పర్సంటైల్ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నట్టయితే మీకు తెలిసిపోయేది పర్సంటైల్ ఇన్ పర్సంటైల్ వెక్టర్ ఆఫ్ సో మనకి ఏవైతే ఫీల్డ్స్ కావాలో ఏవైతే స్టూడియోస్ ఉన్నాయో ఆ స్టూడియో నేమ్స్ అన్ని కామా సెపరేషన్స్ తోటి డబుల్ డబుల్ బోర్డ్స్ పెట్టుకుని సార్ బయటకు వెళ్ళారండి సార్ బయటకు వెళ్ళారు సో ఒకటి చూడండి స్టూడియో ఫిల్టర్ టూలో మనకి ఏం డేటా సెట్ డేటా వచ్చింది ఫిల్టర్ టూలో రూల్ ఫాల్స్ మనకు వస్తున్నాయి ఫిల్టర్ టూని కూడా రన్ చేద్దాము సో మనకి ఫిల్టర్ టూ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది తర్వాత ఈ రెండింటిని మెజ్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన డేటా సెట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం మూవీ టూ ఈక్వల్స్ టు మూవీ ఆఫ్ ఫిల్టర్ వన్ అండ్ ఫిల్టర్ టూ ఈ రెండు కాంబినేషన్లో మనకి ఏదైతే డేటా ఉందో కామా ఓకే ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మీరు ప్రీవియస్గా ప్రాక్టీస్ చేశారు కదా ఫిల్టర్ వన్ అండ్ ఫిల్టర్ టూ ఈ రెండింటిని ఫిల్టర్ చేసుకుని మనకు మూవీ టూ అనే డేటా సెట్ని మనం క్రియేట్ చేసి చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మూవీ టూ టూలో చూడండి ఎంత డేటా ఉంది టోటల్గా సారీ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ రోస్ వచ్చినాయి మనకి టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ నాట్ ఎయిట్లో మనకి మూవీ టూలో సో మూవీ టూని రన్ చేస్తున్నాను ఓకే టోటల్గా మనకి ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకు వచ్చినాయి అనమాట అవి ఎక్కువగా ఈ స్టూడియోసే ఈ ఈ జోనర్స్లోనూ కొన్ని స్టూడియోస్ మాత్రమే మూవీస్ చేస్తున్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి మనం ఏం చేద్దాము అంటే బాక్స్ ప్లాట్ని ఫస్ట్ జిట్టర్ అంటే మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు బాక్స్ ప్లాట్ ఇచ్చాడు ప్లస్ జిట్టర్ను యూజ్ చేసుకోవాలని మనకి గ్రాఫ్ని బట్టి తెలిసిపోతుంది రైట్ సో ఫస్ట్ విఎల్ఆర్ సో ఈ డేటా మొత్తాన్ని జిజి ప్లాట్ డేటా ఈక్వల్స్ టు మూవీ టు అండ్ అస్థెటిక్స్ వచ్చి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మనకి జోనర్ వై ఈక్వల్స్ టు గ్రాస్ ఇన్ యూఎస్ 
సో మీరు కాలం నేమ్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే ఒకసారి ఈ కాలం నేమ్స్ ఏముందో చూడండి ఇక్కడ ఈ కాలం నేమ్ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ ఈఎల్ఆర్ ప్లస్ ఈఎల్ఆర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ జియో మండర్ స్కోర్ జిట్టర్ ప్లస్ జియో మండర్ స్కోర్ బ్లాక్ స్క్వాడ్ ఈ రెండింటిని మనం అప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ ఏ విధంగా డిస్కస్ ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది లేదు ఓకే ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంది కదా అందుకని చెప్పి మనం ఆల్ఫా పారామీటర్ని వాడాలి కదా బాక్స్ బ్లాడ్లో ఆల్ఫా పారామీటర్స్ని వాడి పాయింట్ టూ అని ఇచ్చాను ఆల్ఫా పారామీటర్ పాయింట్ టూ అని ఇస్తే మనకి ఈ విధంగా గ్రాఫ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది తర్వాత తర్వాత వచ్చేసి మనకి సైజెస్ అంటే ఇక్కడ మన గ్రాఫ్ను బట్టి చూసుకున్నట్టయితే సైజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి బడ్జెట్ తోటి సైజెస్ ఉన్నాయి స్టూడియోస్ కూడా మనకి కలర్స్ స్టూడియోస్ తోటి డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అందుకని చెప్పి జిట్టర్లో యాస్థెటిక్స్ సైజ్ ఇక్వస్ట్ బడ్జెట్ ఇన్ మిలియన్ కలర్ ఇక్వస్ట్ స్టూడియో మెన్షన్ చేసుకున్నాం అప్పుడు చూడండి మనకి క్లియర్గా జిట్టర్లో మనకి ప్లస్ మన గ్రాఫ్లో మనకి క్లియర్గా కనబడుతుంది అప్పుడు కొద్ది గ్రాఫ్ని పెద్దగా చేస్తే క్లియర్గా కనబడుతుంది తర్వాత వచ్చేసి మనకి చేంజ్ బ్లాక్ డాట్స్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి జిట్టర్ అంటే ఈ గ్రాఫ్లో బయట ఇక్కడ బ్లాక్ బ్లాక్ సింబల్స్ కనపడుతున్నాయి బ్లాక్ డాట్స్ ఈ లైన్ మీద మూడు ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి కనపడుతుంది అంటే దీనికి పేర్లల్గా ఇక్కడ మనకి బ్లూ ఈ డాట్ వచ్చింది ఈ డాట్ వచ్చింది సో వీటిని మనం రిమూవ్ చేసేయాలి రిమూవ్ చేసేయాలి అంటే మనం అవుట్లయర్ డాట్ కలర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఏ అని మనం మెన్షన్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చిన బ్లాక్ డాట్స్ని మనం రిమూవ్ చేసేయచ్చు అనమాట ఇప్పుడు పోయింది కదా ఇప్పుడు వరకు అయితే మనకు గ్రాఫ్ కట్గా వచ్చేసింది తర్వాత వచ్చేసినట్టయితే సో జిట్టర్ అని జిట్టర్ బడ్జెట్ ఇక్కడ కలర్ ఈక్వల్స్ టు స్టూడియో ప్లస్ జియో మండర్ స్కోర్ సో ఇక్కడ విఎల్ఆర్ వన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్లోకి మన మన ఎంటైర్ కోడ్ మొత్తాన్ని ప్లేస్ చేసేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు విఎల్ఆర్ వన్లో మనకి ఏముంది మనకు కావాల్సిన గ్రాఫ్ మొత్తం ఉంది ఇప్పుడు దీనికి మనం టీమ్ యాడ్ చేద్దాం టీమ్ యాడ్ చేసి అంటే టీమ్ యాడ్ చేయడం అంటే ఇక్కడ సైజులు మార్చడము ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు సెట్ చేద్దాం దీనికి టైటిల్ సో ఎక్స్ ల్యాబ్ కింద మనకి ఏం రావాలి జోనర్ రావాలి వై ల్యాబ్ కింద ఇక్కడ మనకి ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది గ్రాస్ పర్సంటేజ్ యుఎస్ఎన్ కనపడుతుంది ఇక్కడ మనకి గ్రాస్ పర్సంటేజ్ ఐ ఎక్స్ లేబులు వై లేబులు ప్లస్ జీజి టైట్లు డొమెస్టిక్ గ్రాస్ పర్సంటేజ్ బై జనరేషన్ అని చెప్పి మనకు కనపడుతుంది కదా గ్రాఫ్లో సో మనకి ఈఎన్ని కూడా విఎల్ఆర్ ప్లస్ వన్ విఎల్ఆర్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ల్యాబ్ ఎక్కువ స్టూ సమ్థింగ్ బై ల్యాబ్ అండ్ జీజీ టైల్ టైట్ల్ ఈ మూడింటిని మెన్షన్ చేస్తున్నాను మూడింటిని మెన్షన్ చేసి చూద్దాం అవుట్పుట్ ఇప్పుడు సో కావాల్సిన కోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని రన్ చేస్తున్నాను రన్ చేసినట్టయితే మనకి టైట్ల్ వచ్చింది గ్రాస్ పర్సంటేజ్ యూఎస్ వచ్చింది తర్వాత జోన్ వచ్చింది ఓకే ఎక్స్ లేబుల్ కింద జాన్ వచ్చింది అంతకుముందు కూడా జాన్ రే ఉంది తర్వాత వీటి సైజెస్ పెంచాలి టీమ్ యొక్క టీంలో అంటే ఎక్స్ ల్యాబ్ ఎక్స్ టైటిల్ యొక్క సైజు వై టైటిల్ యొక్క సైజు ఈ ఫార్టీ సిక్స్టీ ఉన్నాయి కదా వీటి సైజులు కూడా పెంచాలి మనం టైటిల్ సైజును కూడా పెంచాలి ఇక్కడ కలర్ కూడా జాన్ రో రాస్ యుఎస్ కలర్స్ కూడా చేంజ్ చేయాలి అందుకని థీమ్ థీమ్ ఫంక్షన్ తీసుకుని థీమ్లో యాక్స్ స్టార్ట్ టైటిల్ డాట్ ఎక్స్ ఎలిమెంట్ డాట్ టెక్ అండర్ స్కోర్ టెక్స్ట్ కలర్ ఎక్కువ స్ట్ బ్లూ అండ్ సైజ్ ఎక్కువ స్ట్ టెన్ మెన్షన్ చేసుకున్నాం అలాగే టైటిల్ బైక్కి కలర్ ఎక్కువ స్ట్ బ్లూ అండ్ సైజ్ ఎక్కువ స్ట్ టెన్ అలాగే యాక్సిస్ డాట్ టెక్స్ట్ వై టెక్స్ట్ వై అంటే ఈ సైజు ఈ సైజు వచ్చి టెన్ మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాం టెక్స్ట్ వై సైజు కూడా టెన్ తర్వాత ప్లాట్ డాట్ టైటిల్ ఈ టైటిల్ యొక్క సైజు మనం పెంచుకుంటున్నాం తర్వాత లెజెండ్ ఈ లెజెండ్స్ యొక్క సైజు టైటిల్ కూడా సైజు కూడా పెంచాం ఓకే సో ఫైనల్గా అవుట్పుట్ చూడండి మనకి
మనకి క్లియర్ గా గ్రాఫ్ లో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ కలర్స్ కూడా వచ్చినాయి మనకి యాక్షన్ అడ్వాన్స్డ్ సో అతనికి కావాల్సిన కోడ్ ఆ ఇమేజ్ ని మనం జనరేట్ చేసి ఫైనల్ గా అతనికి చూపిస్తున్నాం ప్లస్ అలాంగ్ విత్ కోడ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్